Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat? In aflevering 2, het proces. Superleuk dat je luistert naar de Spelletjesvrienden podcast. Twee weken geleden kwam onze eerste podcast online en we willen jullie even bedanken voor alle superleuke reacties die we hebben gekregen. Ja, dat was echt super tof om terug te lezen. En uh, heel veel mensen hebben geluisterd en dat vinden wij ook heel leuk. Dus uh, we hebben heel veel zin in deze tweede aflevering. Zeker, want nog even heel kort het plan. Wij willen dus graag een bordspel maken, maar we hebben geen idee hoe. Nee, en we gaan dus, wat we al in de vorige aflevering ook zeiden... we gaan mensen interviewen, dat zijn mensen uit de bordspelwereld. Uh, We gaan podcasts luisteren, boeken lezen... zodat we erachter komen wat wij nodig hebben om ons eigen spel te maken. Ja, en vandaag hebben we alweer een heleboel leuke nieuwe mensen in de interviewronde. En dat vind ik echt superleuk. Maar goed, eerst is het tijd voor de eerste rubriek. Wat hebben we gespeeld? Ja, inderdaad. Wat hebben we gespeeld? Nou, dit weekend zijn we bezig geweest met een behoorlijk... Pittig bordspel kan ik wel zeggen. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is namelijk Trismegistus, de ultimate formula. Ja, en daarin speel je eigenlijk een soort scientist die probeert een steen der wijze te maken. En dat is blijkbaar heel moeilijk, zo niet onmogelijk. En uh, dat is een heel pittig bordspel met heel complexe regels, maar het is wel heel gaaf. Ja, en het lastige vind ik tenminste, is dat je eigenlijk grondstoffen op twee manieren kan hebben. Ze kunnen nog ongebruikt zijn of onbewerkt en je kunt ze dan bewerken naar een grondstof waar je wat aan hebt. Maar uh, ja, de kleuren komen niet helemaal overeen, zeg maar. Dus als je bijvoorbeeld een gele grondstof hebt waar je nog niks mee kan, dan moet je die upgraden naar een blauwe. Nou, in mijn hoofd loopt dat helemaal verkeerd. Je moet echt zes stappen vooruit denken. En waar ik ook erg veel nou ja, moeite mee heb, is dan, je, hebt dus, je moet elke keer een dobbelsteen kiezen en die is dan zwart, wit of rood. En dan moet je dus van tevoren al bedenken, oké, okay, de komende vijf acties, wil ik dan het liefst rode acties doen of zwarte of witte? En soms heb ik dan een paar rode acties die zeg maar echt noodzakelijk zijn voor mijn spel. Maar dan denk ik, ja, maar daarna wil ik eigenlijk naar een witte, maar dat kan dan dus al niet. Nee, nee, daar moet je al rekening mee houden. Nou ja, we hebben nu twee potjes gespeeld. Ik denk nog niet dat we de perfecte tactiek gevonden hebben. Nee. nee, maar als je houdt van pittige bordspellen met een, uh, ja, veel regels, maar wel heel veel uitdaging, ja, dan denk ik dat uh, Trismegistus een dikke aanrader is. Ja, het is wel een toppertje in de dop dit hoor. Absoluut, ja, maar echt veel potjes nodig om een goede tactiek te kunnen bedenken. En dan het bordspel nieuws. Ja, en daar ben ik best enthousiast over, kan ik wel zeggen. Uh, want het gaat namelijk over Unlock. Dat is een escape room serie dat altijd loopt van deel 1 tot en met deel 7. En er komen heel veel nieuwe delen uit nog. Maar nu komt opeens Unlock Star Wars uit. Ja, superleuk. En ik heb nog even een boodschap erbij. Want vorige week, vorige keer dat we de podcast hadden, hadden wij als boodschap dat we uh, een spel hadden over Back to the Future. En toen zeiden wij, ja, maar Back to the Future, die hebben we nog niet gezien. Nou, dat hebben we geweten. Ja, maar er is beter nieuws, namelijk Star Wars hebben we wel gezien. En nu denk je, die hebben jullie in jullie jeugd ergens gezien in een bioscoop. Nee, die hebben wij een half jaar geleden gezien, de complete serie, voor het eerst. Ja, dus hij zit nog lekker vers in het geheugen. Absoluut, en dat deden we ook zodat we Star Wars spellen ook konden spelen, omdat we een beetje weten waar het over ging. Maar uh, ja, we hebben het dus nog maar net gezien, maar daardoor heb ik wel heel veel zin in deze nieuwe Unlock. Ja, we schamen ons wel een beetje dat we het nu pas hebben gezien, want we vonden het echt heel erg leuk. Maar inderdaad, dat maakt de zin in Unlock alleen maar groter. Absoluut, dus dit zijn weer drie verhalen. Hij komt in het einde van het jaar uh, komt hij pas uit, maar... Maar we gaan het zeker in de gaten houden en hem snel inkopen als hij er is. En snel spelen heb ik echt zin in. Zeker. En dan nu de rubriek waar het allemaal om draait. De spelletjesvrienden maken een spel. En in deze aflevering staat centraal, wat is nou het proces bij het maken van een bordspel? Uh, twee weken geleden hadden we het over waar je nou eigenlijk begint. En natuurlijk zitten we nog steeds in de beginfase. Maar we hebben de afgelopen weken met, met hele leuke mensen gesproken. En die hadden het heel erg over wat nou het proces is bij het maken van een bordspel. Dus het leek ons leuk om uh, daarbij stil te staan. Ja, want dat doet misschien langer dan je denkt. Ja, absoluut. We hadden een, een tijdspad in ons hoofd en op zich lijkt dat wel redelijk overheen te komen. Maar het verschilt ook nog heel erg of je een kaartspel maakt of een bordspel qua tijd. Dus ja, dus daarom was ik wel heel inter- geïnteresseerd in het proces. Ja, en het maakt heel erg uit of je het jezelf uitgeeft of via Kickstarter of via een, een uitgever. Maar goed, als eerste hebben we de vraag gesteld aan Reiner Knitsia. En Reiner is... Een grootheid in de bordspellenwereld. Die man heeft meer dan 700 bordspellen gemaakt. En 
Nou ja, als je het toch over een expert hebt, dan wordt het niet beter dan Reiner Knietsja. Het wordt, nee, het wordt niet veel beter inderdaad, want hij is al tientallen jaren bezig. Hij heeft bijna zijn complete leven gewijd aan het maken van bordspellen. Hij heeft bijvoorbeeld uh, in Board Game Geek, dat is een beetje de IMDb van de bordspellen, heeft hij gewoon met een spel op één gestaan. Dat was hij gewoon op dat moment het beste spel ooit. En dat hebben maar heel weinig mensen bereikt. Ja, en er staat eigenlijk een beetje een verhaal centraal rondom Reiner. En dat moet je even weten voordat je dit luistert. Hij heeft namelijk lades in zijn kantoor. Dus hij heeft allemaal kasten met lades. En het idee is dat elke lade één potentieel bordspel bevat. Dus af en toe pakt hij een nieuwe lader erbij. Heel veel laders pakt hij er heel vaak bij. En nou ja, elke lader heeft dus eigenlijk een nieuw bordspel. Ja, inderdaad. En daar hebben we met hem over gesproken. Tijdens het interview dat we hem hadden, we hadden hem gemaild en toen, want zo gaat dat bij mensen die wat bekender zijn, mailde zijn agent terug. En die zei, ja hoor, hij wil wel een interview met jullie doen, maar wel via Skype. En dat is natuurlijk superleuk. Maar daardoor hoor je zometeen soms af en toe wel een klein tikje in het geluid. Ja, want wij hebben een hele goede microfoon. Maar hij zat gewoon op zijn laptop. En dan heb je ook nog te maken met de verbinding. En Skype die trok het niet helemaal dat ons geluid heel hard was en heel scherp. En zijn geluid heel zacht. Dus daar heeft hij een soort gemiddelde van getrokken. Waar niemand echt blij mee werd. Maar goed, maakt niet uit. We hadden wel een interview met Reiner. En hoe ging dat? Nou, dat ging volgens mij. Ik vond het heel leuk, want het is een super lieve man. Ja, bizar. Hij was zo ontzettend lief en hij vroeg de hele tijd naar ons en wat wij dan van plan waren. Terwijl wij alleen maar heel starstruck waren en dachten, mm-hmm, 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 oké, okay, heel leuk. Maar hij was gewoon super lief. Ja, nou, Reiner dus inderdaad een held. Zijn spellen komen nog steeds uit, ook in Nederland. En we vroegen aan hem wat voor proces hij nou doorloopt bij het maken van een bordspel. Voor mij, een game always starts in my head. I'm trying to find some inspiration by keeping my eyes open. That means um, it's either some new thing I see in the city, it's some new thing I read about, it's an idea, it's a story, it's an event, uh, it's something in history, uh, which is the sparking point. And for me, it's very important that that starting point is has something innovative, has something new, because Starting with something new is usually a good hope to get out with something new. Whereas if you start always with the same, it trample along the same path, then it's unlikely that something new will come out at the end. And of course, me as a professional game designer always have the ambition to create something innovative, something new. Hij zegt dus eigenlijk, het idee begint altijd in mijn hoofd met iets nieuws wat ik zie of wat ik hoor. En voor mij is het heel belangrijk dat dat startpunt iets nieuws brengt, want dat zorgt er sneller voor dat je ook met iets nieuws eindigt. En dat vindt hij natuurlijk heel belangrijk, omdat hij professioneel ontwerper is. Dus ja, dan wil je wel met iets innovatiefs en iets nieuws komen. Ja, en in het tweede deel gaat hij het erover hebben wanneer hij nou precies begint met het playtesten en op welk moment je dat moet doen. This happening in my mind, um, closing my eyes, um, playing with the materials, playing with the mechanism, uh, is sometimes quite a long process. So very often I would actually work out a lot of details and sometimes even write up the rules because it it clarifies my thinking, it straightens my thinking. And it is wonderful because all my games work fantastically well in my mind. But eventually reality has to kick in. And that's always the question. If you do a prototype to play uh, too late, you invest a lot of time uh, and then find out it doesn't work as you hoped. But if you are making a prototype too fast, you don't really get a real uh, result. Hij zegt dus eigenlijk dat hij in zijn hoofd al heel veel details uitwerkt. Soms schrijft hij zelfs wat regels op, want dat verheldert zijn gedachten. En hij wil dus snel gaan testen, maar op het juiste moment beginnen met testen is lastig. Want doe je het te snel, dan krijg je geen realistische feedback. Maar doe je het te laat, dan heb je misschien al heel veel tijd verspeeld met iets dat niet werkt. Ja, super interessant dus. En we vroegen hem daarna hoe lang het nou duurt om een spel te maken. Um, How long does it take on our side? If... We are quick and really lucky with a small game, straightforward, three months, more often six months or a year, longer games, one, two years. And if they get stuck in the drawers, infinitely long, yes, so that, but that's not continuously working on it, yes, but continuously working on a game, half a year, three quarters of a year, 
where, it, where the game gets on the table every, every week. Yes. Dus als ze snel zijn en geluk hebben, dan komt een klein spel eigenlijk in drie maanden al klaar. Aan hun kant tenminste. Maar bij een groter spel duurt het wel een half jaar tot negen maanden. En dat is dus als het spel al elke week op tafel komt. Ja, en dan hebben we alleen nog maar hun kant van het verhaal gehad. Want we vroegen hem ook hoe lang dat nou duurt aan de kant van de uitgever. Some publishers, when the time is right and they're geared up for it, can actually do it in half a year. But a year is usually the, 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 the right span. So um, in spring you would talk to publishers for next year's games. Or in summer or autumn you can talk to them about uh, next autumn games. Uh, and of course, smaller games are more for the spring releases, bigger games, high price games, more for the Christmas or autumn season. Uh, but it can take longer. And sometimes the publisher says, we are full with the range there. We go for 22 uh, or 23 even. I have contracts for 23 even in practice now. So uh, it is, if you, if you really look at it, the natural process is two years. That's I'm a very rough, rough picture. Of course, if a publisher comes and says, we want to do this license, we have a brief, and then there are deadlines in place, and then everything is geared up for the process, and you can be quicker, I think, then you can actually do a year, get a year to market in a year, in a, year, a game to market in a year. Yes. Nou, geef dus aan dat het bij de uitgevers ook nog een half jaar tot een jaar duurt. In de lente praten we dus over de spellen van volgend jaar. En kleinere spellen worden meestal in de lente uitgebracht, terwijl grotere spellen in het najaar op de markt komen. Maar het kan ook langer duren. Hij heeft zelfs al contracten voor 2023, maar het normale proces duurt ongeveer twee jaar. Ja, en dat is dus super grappig, want kleine spellen komen dus in de lente. Nou, dat is natuurlijk omdat mensen dan in de zomer op vakantie gaan en dan wil je kleine spellen meenemen. Grote spellen komen in het najaar, dus dat is eigenlijk een beetje rondom de beurzen, zoals Spiel. En dat is natuurlijk omdat dan kerst komt en dan gaan mensen grotere spellen spelen. Het is donker, winter en de, ja, de kerst, dus dan heb je toch zin om met z'n allen spellen te gaan spelen. Ja, en dat is wel grappig eigenlijk, want in, het, in ons hoofd, als we nadachten over dit proces, toen zaten we toch altijd een beetje met grote spellen in ons hoofd. Kleine kaartspellen, daar hebben we nog niet heel erg over nagedacht eigenlijk. Nee, dat is minder ons ding, maar kostentechnisch is dat waarschijnlijk haalbaarder. Dat denk ik ook inderdaad, ja. Maar dan moeten we dus eigenlijk, als we uiteindelijk al gekozen hebben wat we willen maken, een bordspel of een kaartspel, ja, als we een beetje een tijdspad in ons hoofd willen houden, moeten we dus ook al nadenken, ja, gaan we dat in het najaar doen? Ja, als het een groot spel wordt, dus waarschijnlijk. Wel. Ja, dan zou je misschien zelfs langer moeten wachten zodat hij op een goed moment uitkomt. Maar dan heb je ook weer het, het gevaar van de concurrentie. Want dat heb ik ook al een paar mensen horen zeggen. Als alle spellen rondom hetzelfde tijdstip uitkomen en stel je doet bijvoorbeeld een spel op Kickstarter en er komt er net een hele grote jongen uit. Ja, dan gaan mensen eerder dat backen dan jouw spel. En dan ja, komt hij misschien wel een beetje, wordt hij een beetje ondergesneeuwd. Ja, dat, dat is zeker waar. Want nu komen er alsnog, waarschijnlijk wel minder, maar komen er ook nog wel best grote spellen op Kickstarter. Bijvoorbeeld Nemesis is op het moment dat we dit opnemen, heeft hij net eigenlijk de campagne afgerond. Dus ja, het kan ook wel op een ander moment inderdaad. Maar het lijkt wel een beetje te gaan alsof het of net voor de zomervakantie moet, of juist inderdaad in het najaar. Dus uh, dat is interessant om in de gaten te houden. Ja, wat ik ook interessant vind, is het spel wat ook net op Kickstarter is, en dat is Chai for... Chai for... Nee, niet Chai for Tea. Nee, help me even. Chai Tea for... Iets met Chai Tea. Chai Tea for Two? Zoiets. Nou ja, goed. Dat T-spel. En dat vind ik dus super interessant, want dat is ook gemaakt door een stijl. Ik volg ze op Instagram. Slecht verhaal dat ik nu de titel van het spel niet helemaal weet. Maakt niet uit. Maar die hebben dus gewoon naast Nemesis gedraaid. En wat hadden zij nou opgehaald? Nou, die hadden wel 80.000 euro opgehaald inderdaad. Ja. En dat, nou, daar zou ik heel tevreden mee zijn. Uh, ja, ja, daar teken ik meteen voor. Absoluut, dus het kan wel. Ja, maar dat is ook een heel interessant verhaal. Dus uh, nou ja, het kan inderdaad wel. Maar uh, ja, hier moeten we wel rekening mee gaan houden. Wat doen we de lente of het najaar? De afgelopen weken praten we ook met Peter McPherson. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, mocht je hem nou niet kennen, hij is de man die Tiny Towns gemaakt heeft. En Tiny Towns is echt al een paar maanden een hit, ook in onze webshop. Ja, het is een super populair spel waarin je dus zelf een kleine stad opbouwt. En je hebt daarin een bordje met een x aantal vakjes en je hebt grondstoffen. En je mag elke keer zelf een grondstof kiezen, maar je moet ook de grondstoffen die andere spelers nemen kiezen. Ja, en daar moet je dan gebouwen mee bouwen, maar ja, soms komt dat helemaal niet uit. Nee, inderdaad, want je wil inderdaad bepaalde grondstoffen hebben voor jouw gebouw. Maar als mensen dan andere grondstoffen gaan noemen die je niet nodig hebt, ja, dan heb je een probleem. Ja, precies. En je moet er wel mee dealen, dus dat zit behoorlijk in de weg. Heel erg leuk spel en ook super populair dus. En we vroegen hem dus ook hoe je nou te werk gaat bij het maken van een bordspel. 
So for me, the process of making a game starts with the initial concept, of course, just jotting down some quick notes on what the idea is and what I want it to achieve. And then I'll sort of roll around the mechanics in my head and determine whether I think the game will hold together and flow before I make an actual prototype. Oftentimes, I can tell that the idea isn't strong enough, there's not enough uh, tension or clear player goals in my head before I even make a prototype. Um, But once I think I have a good concept, I'll make a prototype as quickly and cheaply as possible on index cards using spare game parts, something where I can throw it away and not feel bad about wasted time or money or anything like that. Um, I usually do a few solo play tests, just acting as a few different players before I show it to others. Then I'll usually show the game to my fiance. Um, and from there, I bring it to my play test group. If it, if it held together when I played with my fiance and the wheels didn't fall off, um, then I put it in front of other people, see if they enjoy it. Um, And I would say my design process is very player feedback oriented. I look at how they're feeling throughout the game, what decisions they're making, uh, and make sure they feel that they have a variety of options as the game goes on. Um, And from there, it's just a process of feedback and iteration and fine tuning until I feel that I have a, a pitchable product. Pieter geeft aan dat hij dus aantekeningen maakt van wat hij wil maken en hij doorloopt het spel al in zijn hoofd. Dan kan hij al zien of het wat wordt. En als het iets is, gaat hij zo snel mogelijk playtesten. Eerst solo en daarna met zijn verloofde. Als het dan overeind blijft, dan brengt hij het naar de playtestgroepen. En voor hem is de feedback gewoon heel belangrijk, zodat hij zeker weet dat ze voldoende keuzes hebben gehad tijdens het spel. Ja, dus dat playtesten is super belangrijk en we kunnen ook over klappen. We hebben ons eerste prototype gemaakt. Nou ja, pro- kunnen we dit dan een prototype noemen? Nee. Nee, het is eigenlijk, we hadden een ideetje, we hebben wat papiertjes gepakt, we hebben dat geknipt en daar een beetje mee gespeeld. Ja, maar ik heb er toch een foto van gemaakt als zijnde verslaglegging van ons eerste prototype. Absoluut, ja, hoe ging dat eigenlijk? Nou, niet zo goed, want nee. het klopte helemaal niet. Nee, want we hadden, en het was een soort flip and write was het idee, en uh, dat je daarbij vormen neer gaat leggen. Maar we hadden natuurlijk in ons, uh, in ons prototype hadden we helemaal niet nagedacht over de verhouding van de vormen die naar voren kwamen. Dus het speelde niet heel lekker. Het speelde voor geen meter, want jij had echt na vijf minuten was je al klaar en ja. ik had niks. Nee, dus dat was nog een beetje uit verhouding. Dus daarom is het denk ik goed dat hij aangeeft dat we snel moeten playtesten. Ja, precies. Maar op zich is het een potentieel ideetje. Ja, het is een potentieel ideetje inderdaad, dus daar zullen jullie hopelijk in de toekomst nog meer over horen. Uh, We spraken ook nog met Alexander Kneepkens. Hij is van Jolly Dutch, hij heeft onder andere Charted uitgebracht en Boogie Beast en Herlof. En hij gaat nog wat dieper in op het playtesten en de prototypefase. Uh, Ik ga heel snel naar een prototypefase, want als je het eenmaal uh, iets gaat maken en het echt in je handen hebt, dan ga je weer tegen zoveel dingen aanlopen waar je bij het uh, abstracte denken nog niet tegenaan was gelopen. Um, je gaat gelijk uh, regels proberen op te schrijven... Uh, zodat je uh, moet proberen te denken vanuit het oogpunt van een speler... en niet vanuit jou als ontwerper. En um, voor mij een hele belangrijke... Uh, ik heb hier thuis een 3D-sprinter staan. Dus uh, wil ik iets maken uh, voor een prototype... dan kan ik het gelijk er wat leuker uit laten zien... En uh, dat merk ik ook dat het heel goed werkt richting uh, mijn testers die, uh, uh, ik, uh, uh, die ik uh, gebruik voor alpha testen en voor beta testen. De alpha testers, daar durf ik nog wel uh, naartoe te gaan uh, zonder enige vorm van art- artwork. Maar dat zijn een stuk of uh, tien vrienden, familie uh, en uh, uh, anderen die dicht bij me staan. Terwijl mijn beta testers, dat is nu een, een pool van ongeveer 40 spelers... Uh, die het allemaal met een eigen spelersgroep of vriendengroep of gezin of iets dergelijks testen. En dan wil ik toch wel ook al een bepaalde vorm van artwork erop hebben zitten. Nog zeker niet de definitieve en meestal nog niet iets waarvoor uh, we betaald hebben. Uh, Maar iets wat we even zelf in elkaar hebben gedraaid om het in ieder geval op een manier er wat aantrekkelijker uit te laten zien dan uh, een verzameling uh, losse steentjes. Geert. Ja? Alexander heeft een 3D-printer. Ja, dat klinkt wel echt fantastisch en ook serieus handig. Ja, ik ben er ook een. Ja, meestal moeten we, als we een grote aankoop willen doen, dat voor onszelf verklaren van hebben we het nodig. In dit geval denk ik, 
dat we het nodig hebben. Wij hebben een 3D-printer nodig in ons leven. Maar de vraag is, hoe duur is zo'n ding? Ik heb geen enkel idee. Dus misschien is dat een goede om uit te gaan zoeken. Laten we hiervoor sparen. Lijkt me een hele toppe. Want dan kun je dus lekker gewoon de materialen maken die je nodig hebt. Dan ziet het er gelijk al tof uit. Ja, ik zie sowieso al meer plannen met een 3D-printer... in de vorm van upgrades en dat soort dingen. Ja, want ik had ook toevallig eerder een interview gelezen met Alexander. En hij gaf aan dat voor Charter... dat zijn 3D-printer dagen achter elkaar draaide... om van die uh, figuurtjes te maken voor het spel. Dus ik denk dat je er echt veel aan kan hebben. Ja, want hij heeft die, die huisjes van Charter... die zijn in de prototype fase uh, als 3D geprint. Ja. Sterker nog, wij hebben zelf een prototype spel van Chartered... waar dus die 3D geprinte huisjes in zitten. En dat ziet er al super goed uit. Ja, je moet wel de doos dicht houden... want je ruikt wel dat het uit een 3D-printer komt. Dus misschien komt er ook nog wat geur vrij. Maar uh, dat ziet er wel echt strak uit, ja. Ja, het begint een beetje te ruiken... naar gesmolten plastic op een gegeven moment, hè? Ja, inderdaad. Dus doos dicht houden en dan werkt het. Hij gaf ook aan dat hij een A- en een B-testgroep heeft. En dat is ook wel interessant. Ja, want die A-groep die test is heel globaal... als het spel echt net bedacht is. En die B- groep die gaat er echt diep op in als je dus echt al een ja, wat verder ontwikkeld spel hebt. Ja, dus ik denk dat voor ons goed om te weten is dat we snel moeten playtesten en dat we dus eigenlijk ook twee testgroepen moeten krijgen. Ja, en prototypes. En dan de luisteraarsvraag. Deze keer hebben we er maar liefst twee, want er werden superveel vragen ingestuurd. En de eerste vraag is van Lisa, die vraagt speltesters nodig? Nou, en dat sluit heel mooi aan wat net al genoemd werd. Uh, als ik denk aan de playtestgroepen, dan denk ik dat wat Alexander aangaf, dat het handig is om er twee te hebben. één van familie en vrienden en één van eventueel onbekende mensen. Dus ik denk dat in de toekomst we zeker die vraag gaan hebben voor mensen. Ja, ik weet het wel zeker. Dus ik zou zeggen, hou onze social media in de gaten, want ik weet heel zeker dat we ja, daarop gaan vragen wie ons spel wil playtesten en zijn zeer eerlijke mening wil geven. Absoluut. En Wim gaf nog aan hoe lang het nou duurt of hoe lang wij uitgetrokken hebben voor dit project. Ja, dat was zijn vraag. Hoe lang hebben we voor dit project uitgetrokken? Nou, ik denk dat we ons aansluiten uiteraard van wie zijn wij om een andere mening te hebben bij Reine Knizia minstens twee jaar. Maar het hangt ook een beetje af van de manier van uitgeven en of het een bordspel of een kaartspel wordt. Want ik wil niet op de podcast vooruit lopen, maar ik heb al wat vragen of antwoorden gehoord over de budgetten die je hiervoor uit moet trekken. Dus we of we overvallen een bank of we sparen iets langer door. Ja, en ik ga dan toch net voor de tweede. Ik ik heb even getwijfeld. Maar uh, mocht het inderdaad een bordspel worden met veel artwork, ook belangrijk... dan uh, denk ik dat we inderdaad in ieder geval even goed moeten sparen. Ja, want uh, ik ga nog geen budgetten noemen. Dat gaan we uiteraard wel doen, maar niet in deze podcast. Maar daar val je echt stijl van achterover. Ja, dat is heel erg duur. En ook daar is het bijna niet omheen te komen. Omdat wij natuurlijk niet de kennis hebben, moet je die kennis inkopen. Dus dat gaat sowieso heel duur worden. Uh, Dus het hangt een beetje af van de kosten en ook... Wat voor spel we maken, maar we gaan nu uit van twee jaar. Ja, en daar gaan we natuurlijk ook de tijd voor nemen. Dus als we maar eindigen met een spel, dan maakt het op zich ook niet uit hoe lang we erover doen. Nou, ik vind dat heel mooi gezegd. Ik denk ook dat we daarmee uh, aan het einde van de podcast gekomen zijn. Nog even een kort reclamepraatje, want je kunt ons ook abonneren op je kanaal. Nou, je kunt ons niet abonneren, maar je, je kan kunt, jezelf abonneren. Je kunt jezelf abonneren op ons, abonneren op ons kanaal. Moeilijke woorden zijn dit. Ja, heel moeilijk. Hè? Ja. Dit gaat even met onze pet boven. Nee, maar abonneer je even op ons kanaal. Dat kan op alle kanalen waar je podcast op luistert. En heb je nou een luisteraarsvraag? Want we zeiden wel, we hebben er heel veel, maar we vliegen er natuurlijk ook doorheen. Stuur hem dan zeker even in. Dat kan via de chat op Instagram, dat kan via de chat op Facebook, op de website. Maakt niet uit. En als je dit niet op YouTube kijkt, ga dan ook even naar ons YouTube kanaal om daar te abonneren. Meer vragen hadden we niet. Nee, dit was het inderdaad. Dus wij zien jullie heel graag over twee weken weer bij de nieuwe uitzending. Ja, ik heb er nu al zin in.